সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমি দিনাক সোহানি আপনারা সকলে জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি অর্থনীতি এবং সমাজের নানা দিক নিয়ে কথা বলে থাকি আজকে আমরা কথা বলবো নির্বাচনের রাজনীতি এবং গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন তিনজন বিশিষ্ট অতিথি চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার একদম পাশেই আছেন আহমেদ হোসেন স্বাগতিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তারপরে আছেন আব্দুল সালাম উপদেষ্টা বিএনপি চেয়ারপারসন মাঝখানে আছেন অধ্যাপক ডক্টর নাজমুন আহসান কলিমুল্লাহ উপাচার্য বেগম রুকিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আশা করি আপনারা তিনজনই ভালো আছেন আপনারা শুনেছেন যে আমি নির্বাচনের রাজনীতি এবং গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলবো আমি একটু কথা বলতে চাই প্রথমে আহমেদ ভাইয়ের কাছে একটু যেতে চাই যে আমরা কিছুদিন আগে জাতিসংঘে যে আমাদের মানে স্বীকৃতি দিয়েছে আমাদেরকে যে উন্নয়নশীল উন্নয়নশীল বাংলাদেশের জন্য সাফল্য এবং উন্নয়নে যদি গণতন্ত্রের পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য কি যথেষ্ট যদি আমরা একটু মানে ফিরে দেখি তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চার্চিল এত বড় সাফল্য লাভ করার পরেও কিন্তু উনি নির্বাচন হেরে গেছেন উনিশশো একাত্তর সালে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ওনার অবদান সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়েছিল কিন্তু কয়েক বছরের মাথায় কিন্তু উনি হেরে গেছেন তারপরেও আমরা দেখি এই কিছুদিন আগে পার্শ্ববর্তী দেশে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার হেরে গেছেন যদিও ওনার রাজনীতির মুখ্য চাবিকাঠি ছিল দুর্নীতি এবং দমন এবং সুশাসনের সংকল্প দিতে এই পরিস্থিতিতে আপনারা কতটুকু মানে আস্থাশীল নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনি যে রেফারেন্সগুলো নিয়ে আসছেন উইনস্টন চার্চিল হেরে গেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরে আবার পর ইলেকশনে এবার তিনি জিতেছেন পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ধস নামার কারণে এর একটা নেতিবাচক প্রভাব তো পড়েছে যে কারণে কিন্তু আপনার ত্রিপুরাতেও তার প্রভাব পড়ে জাতীয় রাজনীতির যে একটা কারেন্ট আছে সেই কারেন্টের কিন্তু প্রভাব সব জায়গায় পড়ে কাজে ন্যাশনাল পলিটিক্সের কারেন্টটা হচ্ছে মেইন সত্তরে জাতীয় রাজনীতির কারেন্ট ছিল নৌকার পক্ষে সারা বাংলাদেশ নৌকা নৌকা যে কারণে কিন্তু নৌকার বিজয় হয়েছিল আর এই বিজয়ী তো আমার স্বাধীনতা এনে দিয়েছে বাংলাদেশের সৃষ্টি করেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঠিক দুই সালেও যা আমরা ভাবিনি আমাদের চিন্তার বাইরে ছিল ভেতরে যে মানুষের ভাবনার মধ্যে নৌকা এইভাবে প্রবেশ করে আছে কারেন্ট স্রোত স্রোত নৌকার স্রোত সেই স্রোতের প্লাবি প্লাবিত হয়ে গেছে বাংলাদেশ যেখানে নৌকা এত সংকক আসনে জয়ী হয়েছে সুতরাং কারেন্ট যে উন্নয়ন উন্ন আমরা তো যুদ্ধ থেকে ইলেকশনে যাচ্ছি না আমরা উন্নয়ন থেকে ইলেকশনে যাচ্ছি উইনস্টন সার্সিল যুদ্ধের পর ইলেকশনে গিয়েছে যেখানে অনেক সৈন্য মারা গেছে সাফার করেছে ইন্দিরা গান্ধী একটা যুদ্ধের পরে ইলেকশনে গিয়েছে আমরা কিন্তু একটা যুদ্ধের পরে ইলেকশন যাচ্ছি না আমরা একটা দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রগতির একটা জায়গা এনে দাঁড় করিয়েছি বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল বাংলাদেশ এটা হচ্ছে আমার অগ্রগতির একটা দিক তারপরে আমার গতকালকে দেখলাম সতেরো দশমিক পঁচিশ আমার মাথা পিছু আয় বেড়েছে এটা কিন্তু আমার অগ্রগতি উন্নয়নের প্রতি ষোলো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এটা আমার কিন্তু উন্নয়নের প্রতি কাজে আমার সাত আজকে দেখলাম সাত পয়েন্ট টু এইট ছিল আগে এখন মনে হয় আরো কত বাড়ছে অর্থ আমার সব পাঁচ এরকম হয়েছে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে কারণ আমার তো একটা দেশের সূচকে উন্নয়নের যে অগ্রগতি সামাজিক উন্নয়নে ও সামাজিক অগ্রগতিতে সূচকে আমরা ভারতের অনেক সূচকের থেকে আমরা অ্যাডভান্স আমার এক্সপোর্টে আমি অনেক মনে হয় এক্সপোর্টে মনে হয় আমরা এখন তেত্রিশ বিলিয়ন ডলার আর রিজার্ভ রিজার্ভ মনে হয় চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলার এরকম হবে কিন্তু উন্নয়ন এবং সাফল্যকে আপনি গণতন্ত্রের সঙ্গে কিভাবে মেলাবেন গণতন্ত্রী দল অভিযোগ করে থাকে যে গণতন্ত্র এখন এখন আমি যদি বলি গণতন্ত্রে আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র পড়ে তো আমরা পরীক্ষার কাতায় লিখেছি এবং মার্কও পেয়েছি পাশও করেছি আবার সেই গণতন্ত্র আবার একাত্তরের গণতন্ত্র আমরা যখন যুদ্ধে গেলাম বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তখন ইয়াহিয়া খানের একটা ডেমোক্রেসি ছিল ইয়াহিয়া খানের গণতন্ত্র ছিল যে রাজা কার আল বদর তারা গণতন্ত্রের মানস পুত্র বিএনপির গণতন্ত্র বিএনপি জামাতের সাথে আষ্টে বৃষ্টি বাধা হওয়ার পরে জামাতি গণতন্ত্র হয়ে গেছে একটু আসবো আপনার কাছে আব্দুল সালাম জামাতি গণতন্ত্র হয়ে গেছে বলে আহমেদ হোসেন বলেছেন আপনি এই সম্পর্কে কি বলবেন বা আপনার কি মূল্যায়ন কি প্রশ্ন আওয়ামী লীগের মতো একটা দল যদি বাংলাদেশে বলে যে জামাতি গণতন্ত্র তাহলে এটা আওয়ামী লীগের জন্য দুর্ভাগ্য 
কারণ স্বাধীনতার একটা দল স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির একটা দল যুদ্ধের একটা দল যদি এটা বলে তাহলে এটা তাদের দুর্ভাগ্য এটা দেশের দুর্ভাগ্য না তা আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন আপনি সত্যি কথাই বলেছেন যে আসলে উন্নয়ন আমরা বলছি যে স্বাভাবিক যে সে উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে কিন্তু উন্নয়নের পেছনে মানুষের মানুষের মনের মধ্যে যে বিক্ষোভ মানুষের মনের মধ্যে যে অসন্তোষ সেটা কিন্তু আরও বেশি কারণ মানুষ চায় একটু শান্তিতে থাকতে একটু শান্তিতে ঘুমাইতে চায় যদি একবেলা নাও খেতে পায় তাও চায় সে শান্তিতে থাকতে চায় কিন্তু আজকে সুশাসনের অভাব আজকে আইনের অভাবের কারণে স্বাভাবিকভাবে আজকে তার অর্থনীতি অগ্রগতির কথা বলতেছেন কিন্তু অর্থনীতি এই অগ্রগতি ওনারা বলতেছেন কিন্তু আসলে কত কতটুকু হয়েছে অগ্রগতি সেটা তো হিসাব কিতাব করলেই বোঝা যাবে কিন্তু সমাজের অস্থিরতা তো বাড়ছে তা যত যতটুকু সুশাসন ওনারা যদি যেহেতু যদি আজকে দেখেন একটা জিনিস আপনি বললেন যে বিদেশ থেকে তকমা পাইছে যে আজকে উন্নয়নশীল দেশে পাশাপাশি আবার বিদেশ থেকে এটাও কিন্তু তাতে আসছে যে স্বৈরশাসক অর্থাৎ এগুলো কার আপনি যত কিছু দেন না কেন যদি সুশাসন না দিতে পারেন মানুষকে শান্তিতে না দিতে পারেন আজকে কি হচ্ছে এই একটা অ্যাডভোকেট কিভাবে মারা গেল আমরা বলছে পরে আমরা জানি না যে কিভাবে হচ্ছে এটা এটা বলা হচ্ছে কিন্তু এটা 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 এটাই না সারা দেশে আজকে কি শুধু মনে করেন যে বিএনপিকে তো তারা ঠেকাচ্ছেই বিএনপিকে কোথাও নামতে দিতেছে না বিএনপি কোনো আজকে একটা মিনিমাম মানব বন্ধন যে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি সেটাই তারা করতে দিচ্ছে না এর বাইরে এর বাইরে যেটা আজকে অবস্থাটা একটু বোঝা দরকার যে মনে করেন আজকে আওয়ামী লীগের মধ্যেই আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ ছাত্রলীগ আজকে সারা দেশে যে একটা অস্থিরতা যে অস্থিরতাটা আজকে দেশ তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আজকে দেখেন দর্শন আজকে প্রত্যেকটা পত্রিকা খুলে দেখেন আগে আমরা মানে বলতাম দেয়ালের লেখা পড়ুন এখন বলবো যে পত্রিকাগুলো পড়ুন পত্রিকার লেখাগুলো তো আছে কী আসতেছে যে সমাজের মধ্যে টোটাল সামাজিক যে একটা অবক্ষয় এই অবক্ষয়টা কেন এই অবক্ষয় কারণ কিন্তু আজকে ওই যে একচেটি অর্থাৎ জোর করে ক্ষমতায় যাওয়া জোর করে ক্ষমতায় থাকা এবং সেটা থাকার জন্য সে বিভিন্ন সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করা সামাজিক অবক্ষয়ের সঙ্গে রাজনীতির কি সম্পর্ক অবশ্যই আছে কারণ সুশাসন থাকলে আজকে সামাজিক অবক্ষয় হতো না আজকে যদি পুলিশকে তাকে সঠিকভাবে কাজ করতে দেওয়া হইতো তাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা না হইতো তাকে রাজনৈতিক নিষ্পেষণ করার জন্য ব্যবহার করা না হইতো তাহলে কিন্তু পুলিশ আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারত এবং যে অন্যায় অবিচার অত্যাচার যেগুলো হচ্ছে আজকে সেগুলো কিন্তু আজকে তো এটা কি অস্বীকার করতে পারবে যে আজকে প্রতিটা দিন কোথাও না কোথাও ছাত্রলীগ ছাত্রলীগ মারামারি হচ্ছে অস্ত্রের অস্ত্রের জঞ্জনানি হচ্ছে লোকাল একটা নির্বাচন হলো সেখানে কিভাবে প্রকাশ্যে অস্ত্র সেটা এটা অস্বীকার করা তো যাবে না আজকে আমরা যেটা বলছি যে মনে করেন যে গ্রেফতার এটা 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 কোর্টের একটা আইন আছে একটা নিষেধ আছে যে কোনোভাবেই হোয়াইট কালারের মানে ড্রেসে যায় কেউ কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে না কিন্তু আজকে আপনি দেখেন প্রকাশ্যে আমাদের একটা মিটিংয়ের মধ্যে বা মিছিলের মধ্যে কীভাবে হোয়াইট কালারের লোকজন আসে আমাদের নেতা বা কর্মীদেরকে নিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এই যে এইগুলো দিয়ে অর্থাৎ যদি আইনের শাসনটা যদি না থাকে আর যদি নিশ্চিত করা না যায় তাহলে আপনি যতই বলবেন না উন্নয়ন উন্নয়ন এই উন্নয়ন যে কিছু হবে না আর যদি সেই উন্নয়ন উপরই তারা ডিপেন্ড করতে পারত তাইলে তারা পুলিশকে ফ্রি করে দিত তাহলে নির্বাচনের জন্য পুলিশকে ব্যবহার করতে হইত না প্রশাসনকে ব্যবহার করতে হবে এই এই যে আপনি যে পুলিশকে ব্যবহার করা বা সুশাসনের অভাবের কথা বলছেন এটা কি আমরা বহু বছর যাবত দেখছি না আপনারাও তো সরকার এখন একটা চরম পর্যায়ে চলে গেছে শুনে একটা হলো যে প্রত্যেক প্রত্যেকটা লিমিট থাকে প্রত্যেকের একটা লিমিট এটা লিমিট যখন অতিক্রম করে যায় একটা কি একটা কি যে যে স্বাধীনতার পর পর আমরা কি দেখলাম যে স্বাধীনতার পর যে কারণে আমরা যুদ্ধ করলাম যে কারণে দেশটা স্বাধীন করলাম কিন্তু স্বাধীনতার পরে কিন্তু সেটাকে ধরে রাখতে পারলাম না সে গণতন্ত্রটাকে ধরে রাখতে পারলাম না ওনারাই বাধ্য করলেন বঙ্গবন্ধুকে গণতন্ত্রে গলাটি হত্যা করে বাকশাল কায়েম করতে এক দলের দিকে যেতে ওনারা বাধ্য করলেন সে সময় অর্থাৎ দেশের পরিবেশ পরিস্থিতিটা এমন এক পর্যায়ে চলে গেল সে সময় আমরা শুনেছি মাওলানা ভাষানী পরিষ্কার বোঝে মুজিব তো লাল বাহিনী নীল বাহিনী সবুজ বাহিনী ছাত্রলীগ এদেরকে থামা নাহলে দেশটা কোথায় যাচ্ছে অর্থাৎ এই যে একটা অবস্থা এটা কিন্তু কারো ব্যক্তিগতভাবে নেই আর কিছু নাই ব্যক্তিগতভাবে দেওয়ার কিছু নাই আজকের প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই এটাকে বুঝতে হবে যদি এটা এটা লাগাম টেনে না ধরেন তাহলে আজকে যদি আজকে যদি যেগুলো 
জন্ম হচ্ছে সমাজে যদি এগুলো জন্ম হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে এখন কে কখন কাকে ছবল দেবে এটা বলাটা কিন্তু মুশকিল অনেক ধন্যবাদ জনাব আব্দুল সালাম আমি একটু অধ্যাপক ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহর কাছে যেতে চাচ্ছি আমি যে প্রশ্নের প্রথমেই করেছিলাম যে আমরা গত সতেরোই মার্চে উন্নয়নশীল দেশের যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যেটা যদি চব্বিশ সালে সে পাবে তো এই যে সাফ মানে এই যে সাফল্যের জন্য আওয়ামী লীগ বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান করছে বিভিন্ন রকম সাফল্যের আনন্দ করছে এটাই কি নির্বাচনে নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট কি না বা আমরা নির্বাচনের জন্য রাজনীতি না রাজনীতির জন্য নির্বাচন কোনটা বেশি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন আপনার দৃষ্টিতে দেখুন এটা তো আসলে তথ্য বিপ্লবের যুগ যত বেশি পরিমাণে আপনি ডেসিমিনেশন করবেন তথ্য তত বেশি পরিমাণে মানুষকে রিচ করতে পারবেন এখন নির্বাচক মণ্ডলী তার যে নিজস্ব বিবেচনা সেটা খাটিয়ে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ভোট প্রদান করবেন তার নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখবেন প্রয়োগ করবেন এটি এক্সপেক্টেড এবং যে কারণে প্রাথমিকভাবে আমরা যারা নির্বাচন নিয়ে কাজ করি তারা একটা সময়ে স্লোগানটা তৈরি করেছিলাম এরকম আমার ভোট আমি দেব যাকে ইচ্ছা তা সেই জায়গা থেকে সরে এসে গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে মিল রেখে আমরা সেখানে কোয়ালিফাই করে বলছি আমার ভোট আমি দেব দেখে শুনে বুঝে দেব অর্থাৎ জাজমেন্টটা কাটাবো আপনার হিমসের বসে কিংবা আপনার কোনো একটা কারণে কাউকে হয়তো পছন্দ করি না সেই কারণে ভোটটা আমি অবিবেচকের মতো দিলাম তেমনটি যাতে না হয় এখন ভোটার এডুকেশন এই বিষয়টা নিয়ে আসলে নির্বাচন কমিশনের ব্যাপকভাবে কাজ করা উচিত যে পথ নকশা তারা তৈরি করেছেন তা অনেকগুলো ধাপ আছে এবং বেশ কিছু ধাপ অতি ইতিমধ্যে অতি ক্রম তারা করেছেন কিন্তু এই বিষয়টা নেগলেক্টেড হলে একটা বিপর্যয়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে আমরা নির্বাচন দিবসে যখন ভোট গণনা প্রত্যক্ষ করতে যাই তখন দেখি যে অনেক ব্যালট নষ্ট হয়ে যায় আসলে যেইভাবে ভোটটি পদ্ধতিতে প্রয়োগ করার কথা ছিল সেটি অজ্ঞতার কারণে কিংবা বিভিন্ন বিবেচনায় এরকম অবস্থায় পর্যবসিত হয় আর এর পাশাপাশি যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে প্রবণতাটা আছে ভোটিং বিহেভিয়ার আমরা দেখি দুপুর বেলা লোকজন কম আসেন আবার শেষ সময়ে যখন চারটা বাজে বাজে তখন হুড়মুড় করে লোকজন আসা শুরু করেন সকালের দিকে যদি শীতের সময় হয় খুব থিন একটা রিপ্রেজেন্টেশন আমরা দেখি তো এই যে ব্যাপারগুলো সেই জায়গাগুলোতেও আসলে মাইন্ডসেটে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে আপনার বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল আপনি নিজে ব্রিটেনে দেখেছেন যে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে এবং কোনো অবস্থায় নির্বাচন দিবসে সরকারি ঘোষ ছুটি ঘোষণা করা যখন যার ইচ্ছা এই যে আমরা তো একটা ইতিবাচক চিন্তা থেকে একটা বিশেষ সময়ে এই ব্যবস্থাটি চালু করেছিলাম যে নির্বাচন দিবসে পাবলিক হলিডে থাকবে বা যেখানেই যেই নির্বাচনের তফসিল ঘটে যদি ঘোষিত হচ্ছে সেই এলাকায় যেদিন ভোট গ্রহণ সেদিন এমনটি হবে এখন ইদানিং মানুষ অনেক সেলফ সেন্টার্ড হয়ে গেছেন এবং অনেক সময় প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে ওই দিন ভোটটা না দিয়ে তারা বরং পিকনিক বা হলিডে করতে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে এবং অদ্ভুত অদ্ভুত সব কৌশলের কথাও শুনছি আমরা যে একাধিক প্রার্থীর কাছ থেকে অর্থ যেহেতু পাওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে সেটা নিচ্ছেন নিয়ে সবগুলো একত্র করে সাবস্টেন্সিয়াল অ্যামাউন্ট অফ মানি আনআর্নড ইনকাম সেটা নিয়ে পূর্তি করতে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছে ভোটটা না দিয়ে এখন এই যে ইররেসপন্সিবল বিহেভিয়ার সেই জায়গাগুলো কেন কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাডজাস্ট করতে পারতে হবে এবং আমাদের ইলেকট্রোল যে ম্যানেজমেন্ট সেখানে আপনার মাইন্ডসেটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এই যে আপনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন কিন্তু জনাব আহমেদ হোসেন আপনি শুনেছেন কি না এই যে বলেছেন দুই পক্ষ থেকে টাকা আন আর্নড কষ্টার্জিত টাকা না আর কি দুঃখিত এই টাকাটা নিয়ে আজকাল ঘুরতে যাওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়ে গেছে এই যে ভোট না দেওয়ার একটা অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের সমাজে এটা কেন এইটা থেকে পরিত্রাণের কি উপায় আপনি বলে মনে করেন বা আপনি এটাকে কিভাবে দেখছেন না ভোট না দেওয়ার অনীহা সেটা তো এখনও দৃশ্যমান হয়নি আমার কাছে আমি 
ভোটাররা ভোট দিতে যায়নি কত পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয়েছে এখন আপনি বলতে পারেন দু হাজার চোদ্দো সালের পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচন এটা তো একটা ব্যতিক্রম ধরনের নির্বাচন যেহেতু দিলেন মেন অপোজিশন বিএনপি ইন পার্লামেন্ট আসেনি সবই কারণেই আমরা সেখানে বারোটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন হলে কি আপনারা ভোট কাস্ট হয়েছে গণতন্ত্র বিশ্বাস করেন নির্বাচনী রাজনীতি বিশ্বাস করেন ক্ষমতা দখলের রাজনীতি বিশ্বাস না করেন বিশেষ করে বিএনপি তো রাষ্ট্র দখল করেছে তারা তো বিএনপি তো কোনো নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা রাষ্ট্র আসে ক্ষমতা আসে নেই বিএনপি ক্ষমতা আসার পরে আমাকে আমাকে উচিত বিএনপির জন্মটা দেখতে হবে বিএনপির জন্মদাতা হলেন জিয়ার রহমান সাহেব তো বিএনপি তো জিয়ার রহমান সাহেব তো রাষ্ট্র দখল করেছেন উনি তো ইলেকটেড ছিলেন না জনগণের ভোটে আসেন নাই তাই কাজে দখল প্রক্রিয়া যাদের জন্ম হয়েছিল তারা সবসময় একটু নির্বাচনের ব্যবহারে অনিহা থাকে জনগণকে ভয় পায় সুতরাং সেই কারণে তারা নির্বাচনে না এসে তারা যেটা ভেবেছিল যে এনার্কিজম তৈরি করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পেট্রোল বোমা দিয়ে মানুষ হত্যা করে মানুষ পুড়িয়ে তারা নির্বাচনটাকে প্রতিহত করতে পারবে তো নির্বাচনটা প্রতিহত করতে পারলে তো সংবিধান সেখানে বিপর্যস্ত হতো সংবিধান সংবিধান যদি বিপর্যস্ত হতো উইদাউট সংবিধান একটা রাষ্ট্র তখন অন্ধকারে নিমজ্জিত হতো একটা রাষ্ট্রের মূল চালিকার শক্তির মূল ভিত্তি হচ্ছে সংবিধান ইফ ইউ ডিফাই সংবিধান তখনই সেখানে কিন্তু ডার্কনেস চলে আসে ডার্কনেস মানে আদার্স শক্তি চলে আসে সেখানে কিন্তু তখন আমাদের গণতন্ত্র থাকে সরকারি দলের মুখপাত্র হিসাবে আপনার কি মনে হয় না যে একটা প্রধান রাজনৈতিক দল অস্বীকার করতে পারবে না ত্রিশ শতাংশের উপর তাদের সাপোর্ট আছে তা ওনারা যদি নির্বাচনে এবারও অংশগ্রহণ না করেন এখানে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে নির্বাচন আপনার কথাটা হাইপোথেটিক্যাল এবারও যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে এমন কোনো সম্ভাবনা তো আমরা দেখছি না নির্বাচনে এবার অংশগ্রহণ করবেন না আমরা দেশ স্বাধীন করছিলাম যখন আমরা যুদ্ধে যাই আমাদের স্বপ্ন ছিল যে পাকিস্তানিরা আমাদেরকে মৌলিক অধিকার দিচ্ছে না আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দিচ্ছে না আমাদের স্বাধিকার দিচ্ছে না কাজেই আমাদের সেই অধিকারের জন্য আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি প্রথম আন্দোলন করেছি আন্দোলন করার পরে হয় নাই তারপরে যা সংগ্রাম করেছি তারপরে শেষ পর্যায়ে আমরা যুদ্ধ করেছি কিন্তু যুদ্ধটা যে করলাম সেই যুদ্ধ মনে করেন আমি একজন কি সেই সময় আমি নটারডেমের ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র প্রথম বর্ষের ছাত্র যখন যুদ্ধে যাই আমার স্বপ্নটা কী ছিল স্বপ্নটা এই ছিল যে দেশটা স্বাধীন হবে পল্টন ময়দানে আর জনসভার দরকার হবে না ঢাকার রাজপথে আর কোনো মিছিল হবে না কোনো মিছিল আর গুলি হবে না কিন্তু স্বাধীনতার পরে আমি কি দেখলাম যে স্বপ্ন নিয়ে যে যুদ্ধে গেলাম সেটা তো সেটা তো হলো না বঙ্গবন্ধু আসলো বলল অস্ত্র জমা দাও জমা দিয়ে দিলাম কিন্তু তারপরে কি শুধু দলের মুসলিম লীগের সাইনবোর্ড পরিবর্তন হয়ে আওয়ামী লীগের সাইনবোর্ড পরিবর্তন লাগলো বা পাকিস্তানের সাইনবোর্ড পরিবর্তন হয়ে বাংলাদেশ লাগলো বা মালিকানাগুলো পরিবর্তন হয়ে সেভাবে পরিবর্তিত হলো কিন্তু সত্যিকার অর্থে যেটা সেটা তো হলো না সেটা হয় নেই বলেই কিন্তু আজকে সে সময় যেটা আমি প্রথমে বলতেছিলাম যে সে সময় সারা দেশে এক অস্থিরতা চলে আসলো সারা দেশে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি দেখেন কোনো স্কুলের কোনো সিস্টেম নাই কোনো কলেজের সিস্টেম নাই কোনো পুলিশের সিস্টেম নাই কোনো আর্মিতে সিস্টেম নাই কোনো মানুষের বেঁচে থাকার মতো একটা অবস্থা ছিল না মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে দেশের দুর্ভিক্ষ রিলিফ আসতেছে আমি বলতেছি অর্থাৎ অর্থাৎ মিসম্যানেজমেন্ট আচ্ছা মিসম্যানেজমেন্ট সে সময় বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন কারণ সে সময় রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান ছিল আওয়ামী লীগের সিটির প্রেসিডেন্ট গাজী গোলাম মুস্তাফা তখন বঙ্গবন্ধু নিজে বলছেন গাজী বিদেশ থেকে সাড়ে সাত কোটি কম বল আসলো হিসাবে তো আমিও একটা পাই নিজে বঙ্গবন্ধু নিজে বলছেন আমি কি করব আমি সারা পৃথিবী থেকে খুঁজে টুজে আনি আমার চারপাশে চারটা দল চাইটে পাইটা খায় ফেলে অর্থাৎ এটা অস্বীকার করা যাবে না অর্থাৎ ওই সময় একটা সিস্টেম যে ওয়ার্ক করা দরকার ছিল সেই সিস্টেমটা ওয়ার্ক করতে দেয়নি আর সিস্টেমটা ওয়ার্ক করতে দেয়নি কিন্তু তারপরেও বঙ্গবন্ধুর যে পরিণতি হয়েছে সেটার জন্য তো ওনারা দেয় খন্দকার মুস্তাক ওনাদের সবচেয়ে প্রিয় 
যে তাজউদ্দিন সাহেব স্বাধীনতা কা মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী ছিল তাকে তাকে কনফিডেন্সে না নিয়া বঙ্গবন্ধু খন্দকার মুস্তাককে কনফিডেন্সে নিল সেই খন্দকার মুস্তাকি বঙ্গবন্ধুকে মেরে ক্ষমতায় আসলেন এবং ক্ষমতায় আসার পরে সেই সময় সারা দেশে এক অস্থিরতা চল সেরা বাহিনীতে সব জায়গায় কু কাউন্টার কু তখন কিন্তু বাস্তব তখন তখন এই দেশের জনগণ সেপাই জনতাই কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হবে জিয়ার রহমানকে কারণ জিয়ার রহমান ক্ষমতা জোর করে নেয় নাই বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পরে তিনি কিন্তু বলছেন তাতে কনস্টিটিউশন থাকবে বঙ্গবন্ধু না থাকলে তারপরে যে আছে ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি থাকবে অর্থাৎ কনস্টিটিউশনকে তিনি আফোর্ড করতে চেয়েছেন তিনি কিন্তু কনস্টিটিউশনকে ব্রেক করতে চান নাই কিন্তু ওই খন্দকার মুস্তাক সহ তাদের যারা ছিল তারাই কিন্তু সে সময় সেটাকে ব্রেক করেছে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে একটা দেশের অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন হওয়ার পরেই কিন্তু সৈনিক জনতারা জিয়া রহমানকে ক্ষমতায় আনছে এবং ক্ষমতায় আনার পরে জিয়া রহমান সব জায়গায় একটা ডিসিপ্লিন ফিরে আনছেন ডিসিপ্লিন ফিরে আনছেন আমি শেষ করি ডিসিপ্লিন ফিরে আনছেন যে জায়গায় মানুষ খেতে পারতো না তার মুখে অন্ন দিছেন যে জায়গায় সিস্টেম অর্থনীতিতে বলেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আছে গার্মেন্টস বলেন আজকে শিল্প নীতিতে বলেন আজকে মৎস্যতে বলেন যে কোনো জায়গায় যান না কেন আজকে সেটা উদাহর যে উনি একটা সিস্টেমের মধ্যে আনছেন আজকে সেটা দরকার ছিল না যদি আওয়ামী লীগ করতে পারত পারে নেই বলেই কিন্তু সেই সময় বিএনপিকে করতে আপনার কোনো বক্তব্যের বিষয় হ্যাঁ তো আসে উনি তো বলেছেন বঙ্গবন্ধুর কিলিং বঙ্গবন্ধুর হত্যা এটা তো ব্যক্তিগত হত্যা না রাজনৈতিক হত্যা এটা আদর্শিক কারণে হত্যা হয়েছে আপনি কি জানেন যে আহিয়া খানের ভাষণটি মনে আছে শেখ মুজিবুর রহমান ইজ এ ট্রেটর টু নেশন হি উইল নট গো অন ফানিস্ট তার ওই ভাষণের কথা মনে আছে সে পানিশমেন্টটা সে দিতে পারে নাই সে অলরেডি ফাঁসি রায় সে সে কার্যকর করার জন্য সে সিগনেচার করেছিল সেই ফাঁসিটা কার্যকর করতে পারেনি ওয়ার্ল্ড অপিনিয়ন তার বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ছিল কিন্তু সেটা পরে কার্যকর হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মতো এবং এটাকে হত্যা করা হয়েছে এটা এটা পাকিস্তানি ভাবধারা বাংলাদেশটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাকিস্তানি চেতনা নিয়ে যাওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের ধারাকে পরিবর্তন করার জন্য এখন মুখ্য বলছেন আপনি যদি একটা সব জায়গায় টিম ওয়ার্ক আছে এই যে আমরা এখানে বসে আছি এখানে একটা টিম ওয়ার্ক হচ্ছে আমি অ্যাঙ্করিং করছেন এবং দেখবেন যে যারা চুরি করে এরা কিন্তু একটা টিম ওয়ার্কের মধ্যে কাজ করে যারা ডাকাতি করে এদের টিম আছে কিন্তু এবং তারা খুন করে এদের মধ্যে টিম আছে একটা স্বাধীনতা বিরোধী চক্র সব আছে কাজে খন্দকার মুস্তাক ছিল এক নম্বর আবার তার তার প্রধান সহচর ছিল জিও রহমান যে কারণে জিও রহমান হ্যাজ বিন রিওয়ার্ডেড এবং দেখবেন বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে সেনাপতি কী হয়েছে সেনাপতি কাকে বানায় যিনি বিশ্বস্ত তাকে তো বানায় যেহেতু উনি বিশ্বস্ত ছিলেন ওই বঙ্গবন্ধুর কিনারদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল বঙ্গবন্ধুর কিলিংয়েও তো উনি ইনভলভ ছিলেন যে কারণে তার এই বিশ্বাসটা অর্জন করেছেন উনি বিদায়িত তাকে সেনাপতি বানানো হয়েছে এবং আপনি জিও রহমান কিন্তু সামরিক উপসামরিক প্রশাসক ছিলেন তিনি কিন্তু সদা সায়াম সাহেব প্রেসিডেন্ট হলেন মোশা কারণ মোশারফ কু হলো এবং সায়াম প্রেসিডেন্ট হলো সায়াবের কাছ থেকে তখন জিও রহমান সাহেব কীভাবে ক্ষমতা নিলেন সেটা হল সায়াম সাহেব তার লাস্ট পেজ অফ বঙ্গভবন লাস্ট পেজ অফ বঙ্গভবনে একটা বইয়ে লিখে গেছেন যে আমি কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করলাম জিও রহমান সাহেব গেলেন ইয়া বললেন যে আপনি ইয়ার সিক্স সো ইউ শুড ডিজাইন তখন সায়াম সাহেব বললো নো আই এম নট সিক তখন যখন তাকে ওইভাবে ফোর্স করা হলো ফোর্স বলতে আমি যা বোঝেন আমি সেটা আমি নাই বললাম তো ফোর্স করার পর বলে ঠিক আছে আই এম সিক নো প্রবলেম তিনি রিজাইন করলেন তাকে উনি পাওয়ার টেক আপ করলেন পাওয়ার টেক করে তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন তাহলে দ্যাট জিও রহমান কিন্তু ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট না উনি কিন্তু ওর গান পয়েন্টে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কাজে ডেমোক্রেটিক হয়ে গেতে হন নাই তারপরে তিনি একটা হায়েনা ভোট দিয়েছেন হেনা ভোটটা মানে কি নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন অ্যাবাভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভোট কাস্টিং হয়ে গেছে যে তার ওনার পক্ষে এটা গণভোট হয়ে গেছে সুতরাং বাংলাদেশে এসে তিনি রাজা প্রথম রাজাকার প্রধানমন্ত্রী হলেন কি তার ক্যাবিনেটের শাহাজিজ রহমান এর মধ্যে যেটা মেসেজ দিলেন পাকিস্তানিদের কাছে যে তোমাদের লোককে আমি প্রধানমন্ত্রী করলাম আমি এই বাংলাদেশ থাকবে কিন্তু বাংলাদেশের ভিতরে সমস্ত সবকিছু পাকিস্তানি ভাব আমাকে একটা বিরোধীতে যেতে হচ্ছে আমি এসেই নাজমুল হাসান স্যারের কাছে আসবো যে আসলে নির্বাচন এবং রাজনীতি নিয়েই তো কথা হচ্ছে গণতন্ত্র নিয়েই কথা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশের মতো ছিয়াত্তরটা বেশি রাজনৈতিক দলের যৌক্তিকতা কতটুকু আছে বলে একজন নির্বাচনী বিশ্লেষক হিসেবে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যাচ্ছি একটা বিরতিতে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন নিটল টাটা বাংলাটা অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি নির্বাচনের রাজনীতি এবং গণতন্ত্র নিয়ে যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে থাকুন আমাদের সঙ্গে ফিরছি কিছুক্ষণ পরেই 
প্রিয় দর্শক আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিচল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম নির্বাচনের রাজনীতি এবং গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন জনাব আহমেদ হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আছেন আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর নাজমুল হাসান কলিমুল্লাহ উপাচার্য বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আছেন আমাদের সঙ্গে আব্দুল সালাম উপদেষ্টা বিএনপি চেয়ারপারসন আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে কলিমুল্লাহ স্যারের কাছে একটি প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম বাংলাদেশের মতো একটা দেশে ছোট্ট দেশে ছিয়াত্তরটার বেশি রাজনৈতিক দলের কতটুকু যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করেন যদিও আহমেদ হোসেন ভাই বলেছেন যে কই ভোট তো মানুষ দিতে আসে কিন্তু একজন নির্বাচনী বিশ্লেষক হিসাবে আপনি বলছেন যে তা আন আন টাকা নিয়ে সবাই এখন ঘুরতে চলে যায় এই যে একটা অনীহা আমি আপনার মুখ থেকে এটা শুনতে চাচ্ছি একজন নির্বাচনী বিশ্লেষক হিসাবে কেন মানুষের মধ্যে এই অনীহাটা এসছে এবং এটা কিভাবে দূর করা যায় দেখুন প্রথমে আমরা যদি এই ছিয়াত্তরটা রাজনৈতিক দলের যে সংখ্যা এটা নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে বলবো যে ষোলো কোটি মানুষের দেশে মাত্র ছিয়াত্তরটা রাজনৈতিক দল এটা আমার মনে হয় না যে খুব বেশি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে একটা কথা আছে এরকম যে শত ফুল ফুটতে দাও মোর দ্য ব্যারিয়ার এখন আপনার আদর্শগত ভিত্তি সম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলো যখন জনগণের সামনে তাদের যে প্যাকেজটা তুলে ধরবেন সেটা বিপণনে যাবেন তার মধ্য দিয়ে আপনার একটা পর্যায়ে দেখা যাবে যে যেই দলগুলো ক্রেডবল সেগুলি আখেরে টিকে যাবে আর যারা সাইনবোর্ড সর্বস্ব কিংবা তাৎক্ষণিকতার নিবন্ধিত হয় নাই জি মানে কারণে ইমার্জ করেছে তারা কিন্তু সেসব দিন লুপ্ত হয়ে যাবে ব্রিটেনের রাজনীতি যদি আপনি দেখেন সেখানে লিবারাল দল একসময় খুব শক্তিশালী একটা দল ছিল তারপরে মিলে আবার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট মিলে লিবারাল মিলে লিবডাম হলো তারপর আপনার যে কনজারভেটিভ পার্টি তারপরে আপনার আমাদের লেবার পার্টি ন্যাচারাল ল পার্টি রেফারেন্ডাম পার্টি মানে দল বিভিন্ন রকমের আছে গ্রিন পার্টি তো ফলে এখানে আপনার এই দলের যে সংখ্যা বেশি হচ্ছে তাতে এক ধরনের অপশন বাড়ছে ভোটারদের সামনে এবং নানান শেড মত পথের লোক আছে সমাজ আমরা জানি কিন্তু দুই দল থেকে তো বেরোতে পারছে না কেউ নতুন দলরা কি তেমন কোনো কারিশমা দেখাতে পারছে সাধারণ জনগণের কাছে ধরুন এক ধরনের কোয়ালিশন বিল্ডিং প্রক্রিয়া কিন্তু অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে মেইন স্ট্রিম পলিটিক্যাল দুটো যে ডিভাইড তার মধ্যেই আপনি যেমন ধরুন একানব্বইয়ের যে নির্বাচন হলো তাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জয়লাভ করলো কিন্তু জামাতের সঙ্গে এক ধরনের কোয়ালিশন করলো মানে সবার অলক্ষে দুটি মহিলা আসন ছেড়ে দিল মানে অ্যাকোমোডেট করার জন্য হয়তো ক্যাবিনেটে স্থান পেল না জামাত কিন্তু সেটা ছিল বেসিক্যালি জোটি জামাতের একটা অ্যালায়েন্স সরকার এবং পরবর্তীতে এই প্রক্রিয়াটা আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শরীর দল হিসেবে চোদ্দ দল মহাজোট তারাও ইমার্চ করলেন ওই পক্ষে চার দলীয় ঐক্য জোট গঠিত হলো এই যে প্রক্রিয়া প্রবণতাটি সেটি যদি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয় দল চাইতেন তার তো এককভাবেই রাজনীতিটা করতে পারতেন এই প্রবণতাটা কেন তারও কিন্তু ডেফিনেটলি যৌক্তিক একটা ভিত্তি আছে অর্থাৎ পলিটিক্যাল ডিভাইডটা অনেকটা এমন সরলীকরণ করলে দাঁড়ায় যে প্রো আওয়ামী লীগ ফোর্সেস এইভাবে কিন্তু বিভক্ত এবং সেই কারণে এই দুই ধরনের অপিনিয়ন থাকবার একটা যথেষ্ট বড় আপনার ভিত্তি আছে যেই জন্যে শতকরা তিরিশ চল্লিশ এই যে বিভিন্ন রকমের আপনার রিফ্লেকশনটা আমরা দেখি বিশেষ করে যদি আমরা ফার্স্ট পাস দি পোস্ট সিস্টেমে না থেকে প্রপোশনাল রিপ্রেজেন্টেশনে থাকতাম তাহলে কিন্তু সেটার একটা রিফ্লেকশন আমরা হাতে নাতে পেতাম আমরা প্রফেশনাল রিপ্রেজেন্টেশন সিস্টেম মানছি মহিলা আসনগুলোর জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রপোশনাল পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি কিন্তু সাধারণ আসনের ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট ক্লাস দি পোস্ট সিস্টেম ধরে রেখেছি এখন এখানে দলের সংখ্যা যত বেশি হবে তত কিন্তু অপশনটা বেড়ে যাবে এবং তখন ওই নেতিবাচক চিন্তাটা মাইন্ডসেট থেকে চলে যাবে যে না ভোটের অপশনের জন্য কিছু লোক কিন্তু মাঝে মাঝে উচ্চ কণ্ঠে নানান রকমের দাবি দেওয়া করেন কিন্তু এই আপনার সেনা সমর্থিত সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যখন এই প্রভিশনটি করা হলো সেসব দিয়ে আমরা কত পার্সেন্ট লোককে দেখেছি না ভোট 
ऑप्शन डे एक्सरसाइज करते मेनस्ट्रीम टाइ किंतु जॉय जुकत हुए थे अर्थात उधिकांश लोग ना माइंडसेट थे के शादर्थक इतिबाचोक माइंडसेट ही तादेव जे शोमर्थन शेरी तारा बैक तो करें थे अब उन इखने आमादेव जे अवस्था टी बिराज करते राजनीति थे जे अपना एक धारणे सेल्फ सेंटर्ड हुए जाओ जे प्रबोधता टा आदर्शिक जे कारणे मानुष भोट्टा दीते उद्दुद्ध हुए जेतेन तार बदले मैटेरियल कारणे अनेक बेशी परी माने झुक चेन अखोन क्यों भोट दीते जाचेन प्रोटेक्शन टा जानो थाके शे जोने क्यों जाचेन प्रोलोहित हुए क्यों जाचेन अपना एक धारणे किंशिपेर कोति एलिजेंस थे के क्यों अंचलिकोता बहुत दारा तारी तो हुए नाना नोक में एलिमेंट किंतु ये खाने हम रजिदु विस्तृष्ण है जाए खुजे बाब ये तार मध्य हो मेनस्ट्रीम जे प्रोब्लम न ताटा शेटी एक ता डिवाइड तोरी कर दिए थे ब्रॉडली एक बारे पॉलिटिकल टर्मोलॉजी जो दिया हम रो इसे कोट करी शादियों तर आमली के शांगोरिंग शंपादो के शंगे कितु विषय टाउन टा ऐरो शरली कौन कुल विषय टा दारा है तो ऐ जे अवस्था टी ऐ जे चित्रों टी शेटी ऐ विषय जानन दिच्छे एक धने बाइपार्टिजन सिस्टम डेवलप कुर्चे देशे शंगे अब आ ऐ क्वालिशन बिल्डिंग पर उन्नत टाउ किंतु एक्जिस्ट कुर्चे पाशा पाशी अब उसे नागरिक विभिन्न रोकों में पहुंचे स्टल लोखो कोई अम्म शेष शब्दी छेता बर हाले किंतु पानी हो पाए ना शेष अंति में आम्रा देखी जे मेनस्ट्रीम वही कल्चरल वही दोला चले ही किंतु आम्रा आवृत्ति तो जी अनेक धुन्न बात अमी एक तो उन्हें जो खूब शुंदर विस्तृषण कोड़े चंद सार अमी एक तो प्रश्न कोटा पालता तो चाहिए आपने रा शाम प्रति अमरा देखे थे पत्र पत्री के जागा मैं शोलो ये प्रिल आपने रा कॉमनल बुक तो देश गुलर का चे शार्प भी पुलिस थी ने बीएनपी चीची दी बे वो शे चीची ते आपने रा निज निज दर अब बंद तो निराजनीति आपने रा शुमस्त किच्छ आपने रा चित्र टा आपने रा तुले धर बन ऐ जे अब बाहरे तुला टके कोतु टुको अपने रजोक्ति बोले मने करन बाम तो बोल देखे था कि जहाँ मतलब निर्बाचन का समय होले बाहरे देशे राष्ट्र दूतरा मतलब दूती अली करन ये इटा की खूब खूब देखते शुंदर देखा है कि ना ना देखे ना आमार आमार बारी ते आमार भाषा जो दे आगूल लगे तेरे पाशेर भाषा आजकल उन्नों ने आजकल जैसों से देश गुला आमदे उन्नों ने पार्टनर आजकल बांग्लादेश जो जिधे कोनो खुदी ग्रस्त होए बा एमोन एक टा पोस्टिंग तो ऐसे लेशन टा एफेक्ट किन्तु तादेरो होए क्या जी तारा वो जखोने एक है ना इन्वेस्ट कोरे तादेरो किन्तु चिंता हम ना थके जो देश टा भलो है चलो स्वाभाविक आवादे पोती विशेष राष्ट्रे पौराणिक सूची एक है राष्ट्र सारा सूरी इलेक्शन के पक्षे उन्हें दूसरी अली कोस्टन तो क्या जो ये विषय गुलो देखता होगा रिलेटिव शेप होगा तो आम्रा कोनो टाके आश्चर्य करी ना तो बस दूसरा प्रश्न एक है ना हम के उत्तर दी थी होगा जिधर शेष शेष दिके कोलीबुल्ला � लेकिन तो आश्चर्य ठीक जांच के बहुत दर उन्हीं हाँ मानुष में तो जांच से जांच से ही कारण है ये कारण तो बहुत दर उधिक अट्टा शहरी फिल्म से बहुत दर पूरी बेस्ट आज के पास चना आज के तार से नीचे थे कि बोलते से आप ये बहुत दिल्ली जैसे पार बो आज के बहुत आरो कोई एक मास बाकी आखुनी मानुष एक बहुत जो लोग गणना तांत्रिक बोलते जेटा बुझा है शिड़े के इन देश हो बे ना के इन देश एक टा स्वयं तांत्रिक देश है दिके इन देश तक एक टा अफ्रीकन देश 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 है दिके चले जावे की ना लेकिन तो मानुष रूप में संक्षोप टा आते हैं एक आने शिड़े कोशिका करा जावे ना जेटा कोली बोला भाई राइटली जेटा बोला चल 
একটা শার্পলি মানে প্লেন হয়েছে বলতে যে 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 কথাটা বলে ফেলছেন স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষে এটা যদি বলা হয় তাহলে দেশটাকে খাটো করা হবে কারণ আমরা এই দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি এইখানেই প্রশ্নটা হয়ে যায় এখানে যখন আওয়ামী লীগ এককভাবে মনে করে যে একমাত্র তারাই স্বাধীনতার পক্ষে শক্তি আর কেউ নাই আর কেউ যুদ্ধ করে নাই আওয়ামী লীগ করলেই স্বাধীনতার পক্ষে হলো আর না করলেই বিপক্ষে কাজ এটা ঠিক না বিএনপি হলো একটা ডেমোক্রেটিক পার্টি একটা বাঙা একটা ন্যাশনালিস্ট পার্টি কাজ এই ন্যাশনালিস্ট পার্টির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এখানে বাংলাদেশের জন্য যারা রাজনীতি করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য যারা রাজনীতি করে বহুজন গণতন্ত্রের জন্য যারা রাজনীতি করে তারা এখানে আছে কিন্তু আপনারা যদি বলে থাকেন যে স্বাধীনতার আপনারা স্বাধীন জন দেশের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাহলে আপনাদের শরিক জামাতে ইসলামী না না এটা এটা শরীর এটা আওয়ামী লীগ একসময় ট্যাকটিক্যাল অ্যালায়েন্স করেছে জামাতের কাছে এই জামাতে এই প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেটকে জিতানোর জন্য এই আওয়ামী লীগ কিন্তু সে সময় গোলাম আজম একটা একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি কি এটাকে ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করেন না আমি সমর্থন করি না অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমর্থন করার প্রশ্ন আছে আমরা দেখেছি যুদ্ধ অপরাধের যখন বিচার হয় শেষ আমাকে শেষ করতে দেন যেটা কথাটা হলো যে এটা আওয়ামী লীগ একই টেবিলে বসে এরকম টেবিলে বসে জামাতের সাথে বিএনপির বিরুদ্ধে কিভাবে আন্দোলন করা যায় সেই রূপরেখা তারা সেখানে নির্ণয় করছেন একই সাথে বিএনপির বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনও করছেন যে কাজে এখানে কে সাইট পার্সেন্ট আর কে ফর্টি পার্সেন্ট সেটা না অর্থাৎ এখানে দোষের যদি হয় তাহলে উভয় দলই দোষিত হবে কাজে এটা এই ব্যাপার কিন্তু তার মানে ওরা তাহলে ওরা তো ফর্টি পার্সেন্ট আমি সিক্সটি পার্সেন্ট ওরা আছে তো দায়ী অস্বীকার তো করতে পারবে না যে বিষয়টা হলো ওইভাবে দেখতে হবে প্লেনলি বলে দেওয়া যে কারণ বাংলাদেশ আমরা দেশ স্বাধীন করছি এটা স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি হিসাবে আমি এই দেশ পরিচালিত করব এটা তো কোনোভাবেই আশা করা যায় না কাজে কাজে এটা এটা যদি প্লেনলি সেভাবে বলা হয় যে সেটা ঠিক না বিএনপি বলঞ্চ আমি যেটা বললাম যে স্বাধীনতার যে চেতনা গণতন্ত্র গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র একমাত্র বিএনপি ধারণ করেছে এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়েছে এবং গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিএনপি রাজনীতি করছে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ জনাব আহমেদ হোসেন ভাই আপনি নিশ্চয়ই ওনার কথার উত্তর যে অপেক্ষা করছেন তার সঙ্গে আমি একটু যোগ করতে চাই সম্প্রতি আমরা দেখলাম দুদক বিএনপির শীর্ষ আট নেতা সহ দশজনের ব্যাংক হিসাবে তথ্য চেয়ে ব্যাংকগুলোতে চিঠি পাঠিয়েছে তার প্রত্যুত্তরে মদুদ আহমেদ আজকে বিকেলে বলেছেন তাদেরকে চাপে রাখতে সরকারের কৌশল হিসেবে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে আপনার কোনো বক্তব্য আছে কিনা এটা পরে বলি রাজনীতিবিদরা মিথ্যা কথা বলে এখন আজকের এই টেবিলা হিসেবে বুঝলাম যে মিথ্যা কথা আসলে কারেন্ট হ্যাঁ নিজের দুষ্কে ঢাকার জন্য এমন সব আজগুবি কথাবার্তা শুনতে হয় যে আওয়ামী লীগ যেদিন জামাতি হয়ে জামাতের সাথে অ্যালায়েন্স করবে সেদিন কি আওয়ামী লীগ থাকবে সেদিন কি মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিট থাকবে সেদিন কি মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা থাকবে সেদিন মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন কি থাকবে সব দরিষ্ঠাৎ হয়ে যাবে আমরা কোন কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাইনটি সিক্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার ক্যাবিনেটে কোনো রাজাকার কি মন্ত্রী ছিল ইভেন এখন যে ক্ষমতা একটা দুইবার আছি কোনো রাজাকার কি কোনো মন্ত্রী আছে এবং যুদ্ধ অপরাধীদের বলে যে ছিল এবং আছে এবং যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার পৃথিবীর ইতিহাসে এই ছিচল্লিশ বৈতাল্লিশ বছর পরে কোনো দেশে কোনো ডোমেস্টিক লোধে হয় না জাতিসংঘের তত্ত্বাবধান ছাড়া বাট এটা বাংলাদেশে হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এত বড় চ্যালেঞ্জিং কাজটা তিনি করলেন ও তাকেও যদি বলেন না জামাতের সাথে তাদের বন্ধুত্ব ছিল জামাতের সাথে তাদের অ্যালায়েন্স ছিল এটা হলো নিজেদের যে ব্যর্থতা নিজেদের যে দুর্বলতাটাকে ঢাকার জন্য কথাবার্তা বলা আর এটা যেটা বলছেন দুদক তো স্বাধীন একটা প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান দুদক বিএনপিকেও ধরতেছে আওয়ামী লীগকেও ধরতেছে দেখতেছেন না আপনি গতকালকে আমাদের এক এমপিকে তারপরে আমাদের কক্সবাজারের এমপি রে তো জেলেই পাঠিয়ে দিল আরও তো অনেক কিছু কিছু আছে আমাদের অনেক আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের মেম্বার মিনিস্টার ছিল তার বিরুদ্ধে দুদক মামলা দিয়েছে দুদকের কাজ হচ্ছে তার স্বাধীনভাবে কাজ করা সেই কাজ করতে গিয়ে সংখ্যায় যদি বিএনপি বেশি হয় যেহেতু দুর্নীতিটা বিএনপি সংখ্যায় বেশি করেছে সেজন্য বেশি হয়ে গেছে বিএনপির আমলে পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ আমাদের আমলে তো একবারও হয় নাই যেহেতু পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সুতরাং দুর্নীতি বেশি হয়েছে 
দুর্নীতির টাকা তাদের কাছে বেশিই আছে সেই কারণে আদক কি আপনাদের কাছে দুর্নীতির টাকা বেশি আছে এই জন্য আপনারা দুর্নীতিতে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এই কথা বলতে চাচ্ছেন না আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আসলে আওয়ামী লীগও দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেটাও ছিল কাজে এটা আমি এটা বিতর্কে যেতে চাই না আর আরেকটা কথা হলো যে বিএনপি গত মনে করে সেই ইসের 111 এর পর থেকে বিএনপির উপর তো অত্যাচার নিষ্পেষণ নির্যাতন সব চলছে এবং সেই সময় দুর্নীতিতে কারা চ্যাম্পিয়ন যদি আমরা এটা দেখি বা টাকা কাদের কাছে বেশি আছে তাহলে ওই সময় যে সরকারটা আসছিল ওয়ান ইলেভেনের যে সরকারটা আসছিল ওই সরকারের আমলের রিপোর্টটা যদি আমরা নেই যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল ওই সময় একটা ডাটা আছে ওই ডাটাটা নিলেই কিন্তু বের হয়ে যায় অন্য কোথাও যাওয়া লাগে না ওই সময় যার যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কারা কারা স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন কার কাছে কত আছে সেই ডাটাটা ধরলে কিন্তু বের হয়ে যায় কাজে আমরা যেটা বলবো যে আজকের এই মুহূর্তে যখন বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো সব শেষ হয়ে যাচ্ছে যখন আজকের প্রাইভেট ব্যাংকগুলোকে বাঁচায় রাখার জন্য এতদিন তো অন্য পুঁজি খাইছে আর সরকারের পুঁজি ফিফটি পার্সেন্ট টাকা নেওয়া আবার ওইখানে দিয়ে তাদেরকে আবার ওইটাও খাওয়ার ব্যবস্থা করতেছে অর্থাৎ বাংলাদেশ অর্থনীতিতে যখন এটা ধস নামছে এবং এগুলো যখন আলোচনায় আসতেছে এই আলোচনাটাকে ডাইভার্ট করার জন্যই বরঞ্চ মূলত আজকে বিএনপির যে উমুক আট নেতার আজকের এই 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 আছে এগুলোকে বলে ডাইভার্ট করা আর যদি হয় সেটা আজকে সরকারের দলে তো বেশি হবে হওয়ার কথা কারণ তারা দশ বছর ক্ষমতায় আছেন তারা দশ বছরের লুটপাটের বেশি টাকা তাদের কাছে থাকার কথা আর যদি বিএনপি থাকেও থাকে তাহলে এতদিনে অনেক শেষ হয়ে গেছে সেগুলো তারা এত এই পরিমাণ থাকার কথা না বিএনপির একটা হইলে ওনাদের দশটা হওয়ার কথা কাজেই আহমদ ভাই যেটা বলছেন যে উদাহরণ দিলেন যে আমাদেরও ধরতেছে অথচ এটার এটা না এগুলো করে আসলে এটা এটা হয়েছে কি যে এগুলো করে কোনোভাবেই বুঝ দেওয়া যাবে না বাংলাদেশের মানুষ অনেক সচেতন তারা বুঝতেছে যে এই মুহূর্তে সামনে একটা নির্বাচন আছে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপিকে কিভাবে প্রেশারাইজ করে বিএনপিকে কিভাবে নির্বাচনের বাইরে রাখা যায় বা বিএনপিকে কিভাবে ভাঙা যায় এইগুলো করে একটা প্রক্রিয়া চালানোর একটা অংশ হিসাবে সাধারণ মানুষ কিন্তু এগুলো বুঝে কাজে এগুলো করে আসলে খুব বেশি একটা কোনো রাজনৈতিক চর্চা কতটুকু গণতান্ত্রিক ভাবে হয় যেমন সভাপতির পদ থেকে সব পদ নির্বাচনের প্রার্থিতা সবকিছু একটা একক সিদ্ধান্তের উপর সবগুলো বিএনপি আওয়ামী লীগ আপনারা সবগুলো পার্টি যতগুলো পার্টি আছে তাদের সভাপতির উপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করা হয় এই যে সিদ্ধান্তগুলো কি গণতান্ত্রিক পরিবেশ কতটুকু বজায় থাকবে বলে আপনি মনে করেন দেখুন এই অবস্থাটা তো একদিনে তৈরি হয়নি দীর্ঘ দিনের একটা ট্রেডিশনের মধ্য দিয়ে আবর্তিত এখন সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আপনার যে চর্চা যে অনুশীলনটা দরকার তা কিন্তু কিছু কিছু শুরু শুরু হয়েছে এবং আমাদের নতুন প্রজন্ম অনেক বেশি অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল কালচারে ঝুঁকে পড়ছেন এবং তার মধ্য দিয়ে আপনার নানান রকম চিন্তার স্ফুরণ কিন্তু ঘটছে আর আমরা ক্রমে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উচ্চ আয়ের দেশে যে ধাবান হচ্ছি সেটাও কিন্তু এক অর্থে এই বল গেমটা পাল্টে দিচ্ছে আপনি যদি পশ্চাৎ পদ চিন্তা ভাবনা নিয়ে থিতু হয়ে থাকতে চান সময় আপনাকে সেটা অ্যালাউ করবে না আপনাকে পরিবর্তিত হতে হবে অথবা আপনি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বেন এটাই হচ্ছে রিয়ালিটি এবং এই চ্যালেঞ্জটা আমাদের কিন্তু সামনে অপেক্ষা করছে আর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে অর্গানাইজেশন কালচার আমরা কি করি নর্মালি নেতিবাচক বিভিন্ন যে ক্লিপিংগুলো পত্রপত্রিকা প্রিন্ট মিডিয়াতে আসে সেগুলো বিভিন্ন সংস্থা তারা আপনার প্রসেস করে ডেটা হিসেবে উপাত্ত হিসেবে সাজানোর চেষ্টা করে ইতিবাচক যে সংবাদগুলো সেগুলো কিন্তু আসলে নেগলেক্টেড হয় তার ফলে মাইন্ডসেটটা যেহেতু এই রকম একটা তথ্য ভাণ্ডার দ্বারা কন্ডিশনড হয় তো ফলে ওই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা এবং তার যে আপনার পঠন পাঠন সেটা চলতে থাকে এবং সেটা আবার ওই ধরনের নতুন নতুন তথ্য সংযোজন করার যে নেতিবাচক কালচারটা আছে সেটাকে উৎসাহিত করে এবং এই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আপনার নিশ্চয়ই আপনি খেয়াল করেছেন আমরা সবাই জানি যে যখনই মার্শাল রুল বলে কিছু জারি হয় তখনই দেখা যায় অভিযোগ বাক্স মানে 
টানিয়ে দেয়া এবং এক ধরনের এনকারেজ করা হয় লোকজনকে যে সত্য মিথ্যা যা আছে পার্সোনাল কোনো ভেন্ডেতা যদি থাকে জোর গ্রিভান যদি থাকে সেটা স্কোরটা করে নেয় এইভাবে এবং এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের লেজিটিমেসি পাওয়ার চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি দুদককে কিন্তু এই মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে অ্যাজ এন ইনস্টিটিউশন ইফ ইট ওয়ান্টস টু সারভাইভ ইন ফিউচার কারণ একটা সময় ছিল যখন দুদকের কর্তা মুখ্য যিনি কর্তা তিনি বলতেন যে দুদক হচ্ছে নখ দাঁত দন্তবিহীন একটি ব্যাঘ্র সেই জায়গা থেকে কিন্তু এখন দুদক বাইট করা শুরু করেছে আপনার আমি সর্বশেষ যে দুদক সপ্তাহ পালিত হলো এবং সেখানে আপনার সর্বশেষ যে দিনে অন্তিম যে সেমিনারটি সেখানে যে বক্তারা যে সমস্ত আপনার ফিডব্যাকগুলো দিয়েছেন তাতে এই পরিস্থিতিটা এই পরিবেশটাই কিন্তু খোলাসা হয়েছে এখন দুদক আগের চেয়ে অনেক বেশি গতিশীল এবং অনেক বেশি ডাউন টু আর্থ স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করছে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি জনাব আহমেদ হোসেন আপনার কাছেই জানতে চাচ্ছি যে সমস্যার সংকট তো থাকবেই তারপর আমরা নির্বাচনের বছরে এখন পদার্পণ করেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই বছরের শেষেই সম্ভবত জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে স্থানীয় নির্বাচনগুলো আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হবে এই যে সমস্যা এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কি সার্বিকভাবে সমস্ত দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচনের জন্য নিশ্চয়ই জাতি আশা করে আছে আপনার মন্তব্য জাতির সেই আশা পূরণে তো আমরাও কাজ করে যাচ্ছি কাজ করে যাচ্ছি এখন প্রশ্ন হলো যে বিএনপি কি দু হাজার চোদ্দ সালের পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনে না এসে যে ব্লান্ডার করেছিল এটাকে পলিটিক্যালি সুইসাইড বলল তখন মারা যায়নি বিএনপি প্যারালাইজড হয়ে গেছে আর এবার যদি সুইসাইড করে তাহলে বিএনপি কবরস্ত হয়েছে আপনারা কি এবার অ্যাবসলিউটলি ডেড হয়ে যাবেন পলিটিক্যালি সুইসাইড হয়েছে আর একটু যোগ করতে চাই আপনার সঙ্গে জনাব মাহমুদ মাহমুদ আহমেদ আজকে বলেছেন খালেদা জিকা ছাড়া তারা নির্বাচনেই যাবেন না যদিও আমরা জানি খালেদা এবং তারেক জিয়ার অবর্তমানে মানে ওনারা দুজনেই বিচারিক আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত আহমদ ভাইকে ধন্যবাদ যে বিএনপি এরকম একজন স্বরূপ মানে এত ভাবেন বিএনপিকে নিয়ে কেন ওটা ওনার যে ওনাকে জন্য ধন্যবাদ আমি লাস্ট কথাটা একটা বলতে চাই সেটা জেরাই পত্রিকার কথা প্রথমেই বলেছিলাম আগে দেয়ালের কথা বলতাম এখন পত্রিকার কথা যে পত্রিকারই এটা জিয়ার সৈনিক না এটা বঙ্গবন্ধু সৈনিকেরই একজন একটা লেখার কয়েকটা লাইন আমি আপনাদের সামনে পড়তেছি যে দেশের অবস্থাটা যে আমরা দিন দিন সর্বগ্রাসী একটি মূল্যবোধহীন অবক্ষয়ের ভাগারে পতিত হচ্ছি আমাদের যেন নিয়তবোধহীন অনুভূতিহীন করে রাখা হচ্ছে সেই উনিশশো সালে দিনাজপুরে ইয়াসমিনে দর্শিত হওয়ার গোটা দেশ প্রতিবাদে জ্বলে উঠেছিল আজ একজন দর্শিত বিউটি সবুজ সবুজ জমিনে নিথর হয়ে পড়ে থাকে সমাজ ও দেশ প্রতিবাদে জ্বলে উঠে না আমাদের যেন বলা হচ্ছে তুমি অন্ধ বোবা আবেগ অনুভূতিহীন তুমি কি তুমি কিছু দেখো না তুমি কিছু শুনো না তুমি কিছু জানো না তোমার কোনো প্রতিক্রিয়া থাকতে নেই রাজনীতি আদর্শহীনভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে দেখার স্বপ্ন নির্বাসিত হবে বিনা বিচারে মানুষ হত্যা হবে গুম হবে ব্যাংকিং খাত লুট হয়ে যাবে বিদেশে টাকা পাচার হয়ে যাবে শেয়ার বাজার ধুলোয় মিশে মানুষকে রিক্ত নিঃস্ব করে দিবে ক্ষমতা নির্ভর আচরণ করবে আমাদেরকে শেষ করতে হচ্ছে আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন নিটন ডাটা বাংলা টাক অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছেন নির্বাচনের রাজনীতি ও গণতন্ত্র নিয়ে আমাদের আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে